ஒரு சஷ்டி விரதம் இல்லீங்களா நீங்க இந்த சஷ்டி விரதம்ன்றத சஷ்டி விரதம் சஷ்டி விரதம் எப்படி இருக்கிறது யாரெல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்றத பத்தி சொல்லுங்க ஏன்னா போன வாரம் நம்ம வந்து சதுர்த்தி விரதம் பார்த்தோம் இந்த வாரம் சஷ்டி விரதம் பாக்குறோம் சஷ்டி விரதத்துக்கும் கந்த சஷ்டி விரதத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு வேறுபாடு இருக்கு முதல்ல ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியல அதாவது சஷ்டி என்பது திதி ஒரு மனிதனுடைய அத்துணை விதமான எண்ண ஓட்டங்களும் செயல்பாடுகளும் ஜீரண உறுப்புகளும் இயங்கக்கூடியதுக்கு காரணமா இருக்கக்கூடியது சூரியனும் சந்திரனும் இந்த சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவைத்தான் நம்ம திதின்னு சொல்றோம் அப்ப ஒரு திதி சூரியனிடம் இருந்து சந்திரன் பனிரெண்டு பாவிகள் நகர்ந்தால் முதல் திதி பனிரெண்டு முதல் உங்களுக்கு இருபத்தி நான்கு பாவிகள் வரைக்கும் நகர்ந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு துவிதியை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டாவது திதி இந்த மாதிரி வரும்போது ஆறாவது வரக்கூடிய திதி தான் உங்களுக்கு இந்த சஷ்டி திதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த சஷ்டி திதி யாருக்கு உகந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருக பெருமானுக்கு உகந்த திதியாக இந்த சஷ்டி திதி இருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்ல இத முதல்ல ஜோதிட ரீதியா ஒரு கண்ணோட்டத்தோட ஒரு விஞ்ஞான ரீதியா பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரியன் மற்றும் சந்திரனிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் மனிதனுக்கு உணவே தேவைப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை இந்த சஷ்டி திதி கொடுக்குது என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் அதாவது சூரியன் மற்றும் சந்திரமிருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் மனிதனுக்கு தேவையான சக்தியை கொடுப்பதாக இருக்கிறது நமக்கு சக்தி எங்கிறது கிடைக்கும் சாப்பிட்டம் தான் கிடைக்கும் ஆனா இந்த விரதாதி தினங்கள்ல நீங்க சாப்பிடாமலேயே உங்க உடலுக்கு தேவையான சக்தி கிடைக்கிறதுக்கான சத்திய கூறுகள் வான்வெளியிலிருந்து கிடைக்கிறதுங்கிறத ஜோதிட ரீதியா விஞ்ஞான ரீதியா என்ன சொல்ல போனா ஞானம் திருஷ்டி யோகம் ஆகியவற்றின் மூலமாக நம் முன்னோர்கள் கணித்து தெரிந்து தெளிந்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த சஷ்டி திதியில நீங்க சாப்பிட்டாதான் உங்களுக்கு சக்தி கிடைக்கணுன்ற அவசியம் இல்ல நீங்க வான்வெளியில இருந்து வரக்கூடிய அந்த நிலையில இருந்தீங்கனாலே உங்க மாதிரி திதிகள் திதிகள்ல வரக்கூடியது சஷ்டி திதி இந்த சஷ்டி திதி விரதாதி திதிகள்னு ஒரு சில திதிகள் இருக்கு நம்மளுக்கு எதெல்லாம் வான்வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சூரியன் சந்திரனுடைய கதிர்களே மனிதனுக்கு சக்தியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற திதிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு விரதாதி தினங்களாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதுல இந்த சஷ்டி திதியும் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க உங்களுக்கு எதுக்கு சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா சக்தி கிடைக்கணும் அப்படிங்கறக்காக எதுக்கு சக்தி வேணும் ஒரு செயலை செய்வதற்கு ஆனா அதே சக்தி உங்களுக்கு சாப்பிடாமே கிடைக்குதுங்கும் போது நீங்க என்ன சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிடும் போது ஜீரண உறுப்புகள் கொஞ்சம் பாதிப்படைகிறது என்ன காரணம்னா உங்களுக்கு தேவையான சக்தி கிடைச்சிருது மேலும் நீங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க உங்க ஜீரண உறுப்புகளை ஸ்ட்ரெஸ் பண்றீங்க அன்னீசியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதனால இந்த காலகட்டங்கள்ல விரதம் இருந்தாலே உங்களுக்கு சக்திகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது வந்து ஒவ்வொரு சஷ்டியிலையும் வரக்கூடியது அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இந்த சஷ்டி திதிய என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முருகனுக்கு முருக பெருமானுக்கு உகந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அதோடு மட்டும் இல்ல இந்த சஷ்டி திதியானது ஒரு அதாவது நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ரொம்ப கெட்டதும் இல்ல ரொம்ப நல்லதும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்வழியா வரக்கூடிய ஒரு திதியாக இருக்கிறது ஒரு பழமொழி கூட இருக்கிறது சஷ்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும் அப்படின்பாங்க எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க நம்ம அதை மாத்திட்டோம் இப்ப தமிழகத்திலே என்ன பண்ணிருக்கோம்னா சட்டியில இருந்தா ஆப்பையில வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது சாப்பாடு சு சட்டியில இருந்துச்சுன்னா ஆப்பையில வரும் அப்படின்னு நம்ம மாத்தி இருக்கிறோம் அது அப்படி அல்ல குழந்தை இல்லாதவர்கள் சஷ்டியில் விரதம் இருந்தால் நிச்சயமாக அகப்பையில் அகப்பையில கர்ப்பப்பையில குழந்தை வரும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நம்மளுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள் இருக்கிறதுலயே குழந்தை தெய்வமாக குழந்தையாக நம்ம போற்றப்படுவது முருக பெருமாள் அதனால அந்த முருகனை வழிபாடு செய்து நீங்க சஷ்டியில் விரதம் இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா குழந்தை பாக்கியம் உண்டு அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க 
மாதிரி வெறாகி திரண்டே என்பது வெறுமனே நீங்க எல்லாம் சாப்பிடாம இருக்கணுங்கிறக்காக சொல்லல அந்த நாட்கள்ல உங்களுக்கு தேவையான சக்தி வான்வெளியில இருந்தே கிடைக்கிறது காற்றின் மூலமாக கிடைக்கிறது வான்வெளியில இருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கற்றைகள் மூலமாக கிடைக்கிறது அன்னைக்கு நீங்க சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கறதை உணர்ந்து விரதாதனர்கள் நம்மளுக்கு வழங்கிய சஷ்டி அன்னைக்கு சூரியனுடைய கருகளும் சந்திரனுடைய கருகளும் பூமியின் மேலே நல்ல அற்புதமான கருகளை ஏற்படுத்தது அன்னைக்கு நீங்க அதிகமா உண்ண வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை குறைவாக உண்ணி சாப்பிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு சரியான சக்தி உங்க உடலுக்கு வந்து சேரும் அந்த நாட்டில் விரதம் இருப்பது உங்களுடைய ஜீரண உறுப்புகளுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கற மாதிரி ஏன்னா சக்தி உங்களுக்கு வான்வெளியில இருந்து கிடைக்கும் போது நீங்க சாப்பிடணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஜீரண உறுப்புகளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை இது ஒவ்வொரு வளர்பிறையிலையும் தேடி பிறையிலையும் வரக்கூடிய சஷ்டி திதியாக இருக்கிறது இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் நீங்க இன்னொரு விஷயமும் கேட்டிருக்கிறீங்க கந்த சஷ்டி அப்படின்னா என்ன இந்த கந்த சஷ்டிக்கான நல்ல ஒரு சாத்திய கூறுகள் என்ன அதற்கான பெருமைகள் என்ன இதற்கு முருகனுக்குமான தொடர்புகள் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கிறீங்க இந்த கந்த சஷ்டி விரதம் என்பது ஐப்பசி மாதத்தில் வருகின்ற சுக்கபட்சம் பிரதமை அதாவது அமாவாசைக்கு அடுத்து வருகின்ற வளர்பிறை பிரதமை தேதியில ஆரம்பித்து அந்த சஷ்டி திரு வரைக்கும் வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் அந்த ஆறு நாட்கள் வந்து கந்த சஷ்டின்னு பேரு இந்த கந்த சஷ்டியில இந்த கந்த சஷ்டி முருகனை வழிபாடு செய்பவர்கள் சைவ மந்திரத்தில் உள்ளவர்கள் விரதம் இருந்து சுத்த விரதம் இருந்து அந்த ஆறு நாட்களும் முருகனுக்குடைய கந்த சஷ்டி கவசத்தை படித்து ஒவ்வொரு நாளும் முருகன் பெருமான கோவில்ல சென்று தரிசித்து வருவார்கள் இதற்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முருகப் பெருமாள் சூரபத்மனை அணித்த காரணங்கள் இந்த ஆறு நாட்கள் போக நடந்தது இந்த ஆறு நாட்கள் இந்த சஷ்டி திதியில அதாவது வரக்கூடிய சஷ்டி திதியில தான் சூரபத்மனை அதாவது அவர் வந்து உங்களுக்கு மரமாக மாறிவிடுவார் அந்த மரத்தை அழித்து சேவலாகவும் உங்களுக்கு மயிலாகவும் தோன்றக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தை ஏற்படுத்தியது ஒரு நிலை இந்த காலகட்டத்தில் தான் இருக்கிறது அதனால இந்த சூரபத்மனை அணித்த கந்த சஷ்டி என்பது முருகனுடைய அவதாரத்திற்குரிய நிலையாக இருக்கிறது அதனால கந்த சஷ்டி விரதம் என்பது கந்த சஷ்டி விழா என்பது முருகன் பெருமாள் சூரிய பத்மனை அழித்த ஒரு விழா இது திருச்செந்தூர்ல மிக சிறப்பாக ஐப்பசி மாதத்தில் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது ஏன் திருச்செந்தூர்ல கொண்டாடப்படுகிறதுன்னா திருச்செந்தூர்ல தான் முருகன் சூரபத்மனை அழித்தார் அதனாலதான் இந்த கந்த சஷ்டி விழா மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது சரி இந்த கந்த சஷ்டி அன்னைக்கு நீங்க விரதம் இருப்பதும் முருகன் பெருமானை வழிபாடு செய்வதன் மூலமாக அடையக்கூடிய நன்மைகள் என்ன விரதம் இருக்கிறதுனாலே முருக பெருமானை வழிபாடு செய்வதனாலே உங்களுக்கு எதிரிகளை வெல்தல் எதிரிகளை அழித்தல் தேவையில்லாத விதிகளால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பின்னடைவுகள் குழப்பங்கள் வழக்கு வியாஜைகளில் வெற்றி காண்பதற்கான சாத்திய கூறுகள் குடும்பத்தில் அமைதி நிலவுவதற்கான செவ்வாய் தோஷம் நம்ம முருக பெருமானால் ஏற்படுகிறது ஏன்னா செவ்வாய் அவருடைய அதிபதி முருகன் பெருமான் அதனால குடும்பத்தில் ஏற்படுகின்ற குழப்பங்கள் கணவன் மனைவியிடையே ஒற்றுமை இல்லாத ஒரு நிலை இல்ல நிறைய பேருக்கு ஜாதகத்துல செவ்வாய் தோஷம் இருக்கும் அதனால திருமணம் தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருப்பவர்கள் இந்த கந்த சஷ்டியில அந்த ஆறு நாட்களும் பரிபூர்ணமாக ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா எதை வழிபாடு செய்தாங்கன்னா அவர்கள் விரதம் இருந்து முருகப் பெருமானை வழிபாடு செய்தார்கள் என்றால் அத்துணை விதமான பிரச்சனைகளும் நீங்கி நல்ல மாற்றங்களும் இறை அருளும் அதனால் நல்ல வாழ்க்கையும் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்ல இந்த கந்த சஷ்டியில குழந்தை இல்லாதவர்கள் குழந்தை கனவுதா பாவிக்கிறது முருகப் பெருமானை மட்டுமே குழந்தை இல்லாதவர்கள் இந்த கந்த சஷ்டியில விரதம் இருந்து சுவாமி மலை சென்று வழிபாடு செய்வதன் மூலமாக நிச்சயமா குழந்தை பாக்கியத்தை நீங்கள் பெற முடியும் இதுதான் கந்த சஷ்டிக்கும் சஷ்டி திதிக்கும் உள்ள வேறுபாடு